Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, spécial chapeau. Comme vous vous en doutez. Premier de ces chapeaux du costume écossais, le plus euh, peut-être le plus ancien en l'occurrence, celui qu'on appelle le Tam o Shant. Euh, il prend son origine dans le bonnet traditionnel écossais et qui a été surnommé ainsi à la suite d'un poème de Robert Burns au XVIIIe siècle. Euh, souvent, donc, ce tam au chanteur est, est orné d'un pompon et il peut également être décoré par une bande en damier. A l'origine, donc, ce tam au chanteur actuel, euh, ce bonnet écossais, était souvent de couleur bleue. Ensuite, donc, le balmoral, balmoral que je porte actuellement, euh, qui est une évolution de ce tam au chanteur et qui a été euh, qui porte le même nom en fait que le château de Balmoral, qui est la résidence, de vacances on va dire, euh, des, euh, des souverains britanniques. Pour le Balmoral, comme pour le Tam chanteur d'ailleurs, on a plusieurs types de couleurs, et euh, parfois aussi le, le bonnet peut être présenté en, en tartan, tartan du clan, et euh, là encore également recevoir un, un pompon rouge à son sommet, et éventuellement une bande en damier. Une caractéristique de ce bal moral est la présence de deux rubans, deux rubans à l'arrière du, du chapeau, euh, sachant que ces rubans, selon la tradition, euh, soit ils sont noués ensemble, et là cela concerne les Highlanders, euh, soit, euh, soit ils, sont, ils flottent librement, et euh, en l'occurrence, euh, ce sont les, les bonnets, les balles morales portées par les Lowlanders. Quant à la plume blanche qui orne le sommet du chapeau, juste au-dessus d'ailleurs de ce qu'on appelle le cap badge, qui est le rappel de, euh, de la devise, de l'insigne du clan, la plume blanche qui est ici, en tout cas dans mon costume, le rappel de l'insigne distinctif des troupes Jacobites, les, euh, les rebelles écossais, euh, de plusieurs révoltes euh, au cours de, des XVIIe et XVIIIe siècles. Rebelles jacobites, fidèles euh, en particulier lors de la dernière rébellion, fidèles à Bonnie Prince, Prince Charlie. Autre chapeau, le Glengarry. Ici, une plume, une plume que j'ai voulu rouge, puisque je le porte souvent... Euh, donc déjà ça fait chorus avec, avec le, la décoration en damier effectivement et je le porte aussi souvent avec mes, euh, mes tenues Royal Stewart donc, toujours vous retrouvez, euh, retrouvez l'insigne du clan euh, le petit pompon qui va bien c'est un bonnet qu'on rencontre souvent euh, dans des occasions militaires donc un bonnet plutôt militaire, mais qui peut également être porté euh, de manière civile. C'est vraisemblablement, hein, donc c'est un calot, hein, et c'est vraisemblablement une évolution d'un euh, chapeau plus ancien. Il a été introduit euh, en tant que tel au XVIIIe euh, siècle par Alexander Ranaldson Macdonnell of Glengarry. Le Glengarry, qu'on peut encore une fois porter euh, dans plusieurs types d'occasions, hein, qu'on soit ou non militaire. Vous en avez bien sûr de plusieurs types, hein. vous en avez également qui ne portent pas de bandes à damier, les bandes à damier étant effectivement un peu plus à connotation, à connotation militaire. Dernier chapeau que, que je ne vous montrerai pas ici, euh, faute de place dans le cadre puisqu'il s'agit euh, du feather bonnet, le, le bonnet à plumes que peut-être vous connaissez le plus en France euh, par l'intermédiaire des troupes britanniques, puisqu'il s'agit cette fois-ci exclusivement d'un bonnet à usage militaire. Je parle des troupes britanniques, mais néanmoins, il est, euh, ce bonnet est apparu progressivement euh, par l'intermédiaire des Highlanders, sur la base, sans doute encore une fois, de, euh, du bonnet traditionnel écossais, du Tam au Chanter, qu'on a commencé à décorer par des plumes, euh, par des plumes d'autruche en fait. Et ensuite, effectivement, dans un cadre militaire, les Britanniques euh, ont fait évoluer le, le concept. Ils ont rajouté carrément une cage au-dessus, de, à, de à la base de ce bonnet, de façon à en augmenter la hauteur, et ils l'ont recouvert intégralement par des plumes, hein, ce qui donne ces fameux 
bonnet, euh, bonnet à plumes, qui était en particulier euh, chargé euh, de, de, de faire plus, plus impression sur l'ennemi en augmentant la taille du combattant. Voilà pour tous ces chapeaux. Euh, et bien maintenant, je vous laisse parce que j'ai un album à finir. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Love.